வணக்கங்க நான் உங்க சமையல்காரர் பொண்ணு இன்னைக்கு நம்ம சமையல்காரர் பொண்ணுல பாக்க போறது நாலு மாச குழந்தையில இருந்து ஒரு பத்து மாச குழந்தை வரைக்கும் சாப்பிடற மாதிரியான வெஜிடபிள் பியூரி தான் பாக்க போறோம் எல்லாத்தையும் எப்படி செய்யலாம்னு வாங்க பாக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நான் உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கேங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செய்யற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பாதி உருளைக்கிழங்கு வச்சு செஞ்சு பாருங்க அப்புறம் அவங்க எவ்வளவு சாப்பிட்றாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யும் போது கொஞ்சம் அதிகமா போட்டு செஞ்சுக்கலாம் இதோட தோலை வந்து இப்ப நம்ம பீல் பண்ணிடலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கோட தோலெல்லாம் சீவிட்டேங்க இது ஒரு மீடியம் சைஸ்ல நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கெல்லாம் மீடியம் சைஸ்ல கட் பண்ணிட்டேன் இதை ஒரு கிணத்துல போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுக்குள்ள ஒரு துளி வில தண்ணி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் குட்டா போதும் இந்த நம்ம நாலு மாசம் குழந்தை கொடுக்கறதுனால தண்ணியை கொஞ்சம் வெதுவதுன்னு பண்ணி ஆற வச்ச தண்ணியை வச்சுக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மூடி போட்டுக்கலாம் நான் குக்கருக்குள்ள கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அது மேலே ஸ்டாண்டு போட்டு வச்சிருக்கிறேன் அது மேலே இந்த பாத்திரத்தை வச்சிடலாம் இந்த ஸ்டாண்ட் இல்லாட்டி கூட பரவாயில்லைங்க நம்ம அப்படியே வச்சிடலாம் எதுக்காக ஸ்டாண்டு போட்டு வைக்கிறதுனா இப்படி ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் நம்ம உள்ளே வச்சோம்னா பாத்திரத்தில் கீழெல்லாம் தண்ணி கொதிக்கிறதுனால கீழெல்லாம் அப்படியே வெள்ள வெளியே புளி புள்ளியே ஆயிரும் அதனால தான் இப்படி ஸ்டாண்ட் ஒன்று போட்டு வைக்கிறோம் இப்படி வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு பாத்திரத்தில் ஒன்றும் ஆகாது பாத்திரம் நல்லா பல பலனாக இருக்கும் இப்போ இதை மூடி போட்டு வச்சிடலாங்க இது ஒரு அஞ்சு விசில் வரட்டுங்க அதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அஞ்சு விசிலே உங்களுக்கு காய் நல்லா வெந்துடும் ரொம்ப வேக வச்சாலும் அதோட சத்தெல்லாம் போயிடும் அதனால் அஞ்சு விசில் மட்டும் வரட்டுங்க இப்போ அஞ்சு விசில் வந்துருச்சுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ குக்கர் நல்லா விசில் இறங்கிடுச்சுங்க திறந்துடலாம் இப்போ பாத்திரத்தை வெளியே எடுத்துடலாங்க பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருக்குது இது வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறக்கு நீங்கள் ஃபோர்க்கில் குத்தி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் உங்களுக்கு ஈஸியாக உள்ளே இறங்குது இப்போ நல்லா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இது கொஞ்சமாக ஆறிட்டும் அதுக்கப்புறம் இது மிக்சியில் போட்டு நல்லா மையாட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போ உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஆறிடுச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் நம்ம அரைக்கும் போது கொஞ்சம் கூட கட்டி இல்லாமல் நல்லா மையாட்டம் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இதை வந்து ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு பியூரி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இந்த சைஸ்க்கு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதோட தோலெல்லாம் நம்ம சீவி எடுத்துக்கலாம் பீட்ரூட்டுக்கும் தோலெல்லாம் சீவிட்டு கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதையும் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கலாம் குழந்தைகளுக்குன்னு எப்பவுமே தனியாக ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே அவங்க சாப்பாடு செய்கிறனா இந்த மாதிரி பாத்திரத்தை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம நார்மலாக சமையல் யூஸ் பண்ணுற பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணோம்னா அதில் கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் ரொம்ப சின்ன குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறதுனால அவங்களுக்கு அந்த காரம் ஒத்துக்காது அதனால் அவங்களுக்குன்னு எப்பவுமே தனியாக ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க இதுலேயும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் மூடி போட்டுக்கலாம் இதுவும் குக்கரில் வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் விட்டு எடுத்துடலாங்க விசில் அடங்கிடுச்சு நான் குக்கரை திறந்துட்டேன் இப்போ இந்த பாத்திரத்தையும் வெளியே எடுத்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் நல்லா வெந்துருக்குது எடுத்துக்கலாம் இதோட தோல் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே சீவி எடுத்துட்டேன் இதையும் கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரசாணிக்காக பாத்திரத்தில் போட்டுங்க இதுக்கு ஒரு கால் டம்ளருக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அரசாணிக்கு கொஞ்சம் வேகறக்கு நேரம் ஆகும் கட்டி கொஞ்சமாக எச்சா தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் விசிலும் ஒரு ரெண்டு விசில் சேர்த்தி விட்டு ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க அரசாணிக்காய்க்கு ஒரு ஆறு விசில் வந்துருச்சுங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அரசாணிக்காய்க்கு விசில் இறங்கிடுச்சுங்க நான் பாத்திரத்தையும் வெளியே எடுத்துட்டேன் வெந்துருச்சான்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு ஒரு விசில் சேர்த்தி விட்டங்காட்டி நல்லா மாவாட்டம் வெந்துருச்சு இதை இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடிச்சிக்கலாம் இதில் ஏற்கனவே தண்ணி இருக்குது இதோடையே நம்ம அடித்தோம்னா உங்களுக்கு நல்ல குழக்குழன்னு பேஸ்டாட்டை கிடச்சிரும் அரசாணிக்க பியூரியும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ கேரட் பியூரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேரட் எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க கேரட் வந்து மண்ணுக்குழுந்து விளைஞ்சி வரதுனால குழந்தைகளுக்கு கூட்டுற மாதிரி இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக இதோட மேல் தோலை சீவிடணும் நான் இந்த மேல் தோலை சீவிட்டு வந்துடுறேங்க இப்போ கேரட்டு மேல் தோலை சீவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு வந்துட்டேன் இதை ஒரு மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணிக்கலாம் கேரட்டை நல்லா பொடியாகவே நறுக்கிட்டேங்க இப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வெந்துடும் இப்போ கேரட்டும் நல்லா வேகணும் அதனால் இதுக்கு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை மூடி போட்டு வச்சு குக்கரில் ஒரு ஆறு விசில் விடலாங்க ஏன்னா கேரட் வேகிறக்கு கொஞ்சம் நேரமாக அதனால் ஒரு ஆறு விசில் விட்டுக்கலாம் கேரட் வெந்துருச்சுங்க குக்கர்லேருந்து எடுத்துட்டேன் இப்போ இது வெந்து
இது புதுசா பட்டாணி வாங்கிட்டு வந்து அதுல இருந்து உளிச்சு எடுத்தது இதுதான் நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும் நீங்க கடைக்கு இது போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா பச்சை பட்டாணி கிடைச்சதுன்னா வாங்கிட்டு வந்து உளிச்சு வச்சுக்கோங்க குழந்தைகள் கொடுக்கறக்காகவும் இதுல ஒரு கால் டன் வரைக்கும் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் இப்ப இதையும் மூடி போட்டு வச்சு குக்கர்ல ஒரு அஞ்சு விசில் மட்டும் விட்டா போதும் பட்டாணி வெந்துருங்க இப்ப பச்சை பட்டாணிக்கு அஞ்சு விசில் வந்துருச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாங்க குக்கரை திறந்துட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்குது இதை இப்போ மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க பச்சை பட்டாணி பியூரியும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இவ்வளோதாங்க ஆறு மாதம் குழந்தைக்கு அஞ்சு விதமான காய்கறி பியூரி ரெடி பண்ணியாச்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மாத குழந்தை வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாக்டர்ஸு நாலு மாதத்துலேருந்தே நீங்கள் காய்கறியெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாய்ப்பால் வந்து நல்லா குடிச்சிட்டு இருக்கிற குழந்தைகளாக இருந்தால் நீங்கள் ஆறு மாதம் பிறந்ததுலேருந்து இதை ட்ரை பண்ணுங்க பால் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் குடிக்கிறாங்க கொஞ்சம் மொத்தம் பால் வருது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு நாலு மாதத்துலேருந்தே நீங்கள் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் பியூரியெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் முதல் முதல்ல நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா இவங்க நான் செஞ்சுட்டுமே இது அத்தனையும் ஊட்டிடுவோன்னு தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அவங்க சாப்பிட்டாங்கனாவே நம்ம சாப்பிட்டாங்கனாவே நம்மளுக்கு போதும் அதனால் எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும்னு நினைக்காதீங்க இந்த பியூரியோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இலக்கமாக இருக்கணும் இதுவே நான் வந்து கெட்டியாக தான் வச்சுருக்கேன் இதை விடவே தண்ணியாக இருக்கணும் ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா குழந்தை வந்து முதல் முதல்ல சாலிட் ஃபுட் சாப்பிட ஆரம்பிக்குது இது வரைக்கும் தண்ணியாட்டியே பால் குடிச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க திடீர்னு கெட்டியாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜீரணம் ஆகாது அதனால நல்லா இலக்கமாக கொடுங்க இது கொஞ்சம் சுட வச்சு ஆற வச்சுக்கிற தண்ணியை கலந்து இதை விடவே நல்லா இலக்கம் பண்ணிக்கோங்க குழந்தைகளுக்கு எப்பவுமே ஊட்டும் போது கால் நீட்டி உட்காந்துக்குங்க அவங்கள கால் மேலே படுக்க வைங்க அவங்களோட தலை வந்து நம்ம வயிற்றுல இடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி படுக்க வச்சுக்கோங்க வலதுகை பக்கத்தில் இந்த பவுல் கொண்டு போய் வச்சு சின்னதாக இந்த மாதிரி ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெரிய ஸ்பூன் வேணா இந்த மாதிரி சின்னதாக ஸ்பூன் காட்டணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் குழந்தைகள் கூட்டும்போது தயவு செஞ்சு பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் வேணா இந்த மாதிரி நம்ம ஊர் கடைகளில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக சில்வரில் ஸ்பூன் கிடைக்கும் இல்லாட்டி வெள்ளியில் கிண்ணமும் ஸ்பூனும் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுக்கோங்க அவங்கள நம்ம காலில் படுக்க வச்சுட்டு அழகாக இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அவங்க வாயில் இழுக்கிவிட்டே வந்தீங்கன்னா அழகாக சாப்பிட்டுக்குவாங்க நீங்கள் சாப்பாடு விடும் போது உங்களுக்கு ஹெல்ப்புக்கு யாருமே வேண்டியது இல்லை நீங்கள் ஒருத்தரே நீங்கள் அழகாக குழந்தைய காலில் படுக்க வச்சு ஊட்டி பழகிக்கலாம் இப்படி இப்படியே பழக்கினீங்கன்னா தான் ஒரு ஒரு வயசு வரைக்கும் இப்படி மடியிலேயே போட்டு நீங்கள் ஊட்டிக்கலாம் அவங்க அடம் பிடிக்காமல் ஈஸியாக சாப்பிட்டுக்குவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மாத குழந்தையிலேருந்து நீங்கள் ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசு குழந்தைகளுக்கு கூட நீங்கள் கொடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தி தான் இன்னொன்று இதில் எதுவுமே உப்பு போடாதீங்க குழந்தைகளுக்கு ஒரு வயசு வரைக்குமே உப்பு போடக்கூடாதுன்னு டாக்டர் சொல்லுவாங்க நம்ம ஒரு பத்து மாதத்து வரைக்குனாச்சும் உப்பு சேர்க்காமல் கொடுக்கணுங்க கண்டிப்பாக இந்த அஞ்சு வெஜிடபிள் பியூரியும் டெய்லி ஒரு நாள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நிறைய பேர் வந்து இதை ஆவியில் வேக வைக்கிறதுனே இட்லி பானையிலையோ இல்லாட்டி ஸ்ட்ரீமர்லேயோ வைப்பாங்க நான் வந்து எப்பவுமே அப்படி வைக்க மாட்டேங்க ஏன்னா அப்படி நம்ம ஸ்ட்ரீமரில் வைக்கும் போது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காய்கறியில் வெந்து அதோட தண்ணியெல்லாம் கீழே சிந்திடுது அதனால் அதோட சத்தெல்லாம் அதில் போயிடுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் இப்படி ஒரு சின்ன பவுலில் போட்டு குக்கரில் விசில் விட்டு அரைச்சிடுறேன் அப்படி இல்லாட்டிங்க ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த காய்கறியில் கட் பண்ணி போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஓப்பன் பாத்திரத்துலேயே வேக வச்சு நல்லா மசிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் மிக்சியில் அரைக்கிறமே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் போக போக அவங்க அழகாக மென்று சாப்பிட்டு பழகிக்குவாங்க அதனால் மிக்சியில் அரைக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் வெயிட் அதிகரிக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சமையல்காரர் பொண்ணுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோ கூட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூங்க